Men i jakk. Vei. Vei. Why is it so small now? The other table was locked in in one of the rooms, so he took the one that... Huh? <coughs> Hey, how many of you have been? Two. Two. So, let's go and see what you have to do. Let's go and see what you have to do. Let's go and see what you have to do. Let's go and see what you have to do. ปฏิบัติเป็นยังไงสุกิเลสก็สมาธิหยาบนิดนึงนะคะแต่ยังก็เลยเลือกเป็นกลางคืนนั่งสมาธิแล้วก็กลางวันมีปัสนาดีมีปัสนาเมื่อหนาวก็นั่งสมาธิดีกว่านะสมาธิมันหยาบมากเพราะถ้าเรามีปัสนาดีเยอะแล้วแต่ว่ามีปัสนามันก็สําคัญก็เลยต้องมีปัสนาให้ความรู้เต็มก่อนแล้วก็ใช่ขนาดเดียวกันก็ต้องแม่สมาธิไปด้วยใช่นี่นะอันนี้ก็เป็นความคิดอันเดียวนะเมื่อเมื่อเมื่อเราใช้ได้ความคิดนะความคิดเลยความช้ำนะก็มันมันสมุดนะเป็นสมุดนะไม่ใช่ไม่ใช่พิจารณาพิจารณาเป็นการถามนะการถามหลังกายเป็นยังไงเวลาเกิดมาเป็นยังไงเวลาตายเป็นยังไงเวลาป่วยลงก็เป็นยังไงนี่เป็นพิจารณาเราหลังกายภายในดูดูยังไงนะอาหารอาหารใหม่อาหารเก่าตั้งกันยังไงอย่าอย่าให้เห็นนะอยากให้เห็นนะจัดจัดนะนี่ที่สําคัญนะการถามนะการถามพิจารณาไม่ใช่คิดคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนู่นจงเล็กก็ใช้ได้นะคิดเรื่องชีวิตของเราของเราเกิดมาแล้วฝึกร่างกายนี่ก็นะสิบแปดปีฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดนะก่อนใช้ได้ร่างกายนี่ฮะทำไหมทำได้ไหมฮะเนี่ยทุกคนก็ทุกคนเราจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องผ่านไปด้วยนะมีความคิดก็ความจำก็ช่วยได้นะแต่พิจารณาร่างกายนะเป็นเป็นเป็นการถามนะถามจริงๆนะอยากดูอยากดูภายในอยากเปิดดูเวลาเวลาทอดออกผิวหนังนะมันจะดูอะไรนะจะจะเห็นอะไรนะเวลาเวลาสลัดนี่เวลาไปแก้นี่เวลาแก้โน่นก็ก็ดูดูยังไงนะและทั้งกันยังไงนะนี่การถามนะทั้งกันยังไงนะหัวใจนะเวลาเปิดดูหัวใจแล้วเวลาเปิดดูโปรดนะมันทั้งกันยังไงเป็นเหนือเป็นเป็นเป็นหมดนะเป็นเป็นอันเดียวกันนะแต่มันคงเราใช้ใช้คําพูดนะมันมันไม่นะมันไม่เหมือนกันแล้วคนเราคิดว่าเป็นอันอันอื่นนะก็เหมือนคนคนนี้คนโน่นนะก็เป็นคนเหมือนกันนะนะแต่คนเราคิดว่านี่ไม่ใช่เรานะแต่มันมันร่างกายของของเขาเราก็มันร่างกายของเรานะก็มีผมมีมีฟันนะมีมีผิวหนังนะมีด้วยกันหมดนะนี่การพิจารณาแต่เมื่อไม่มีสมาธิก็มันพิจารณาไม่ได้เห็นอะไรนะต้องดูต้องเห็นด้วยนะเหมือนเหมือนที่ที่ของเราพิจารณาร่างกายร่างกายกับจิตใจก็ต่างกันนะเวลาเวลาเวลาตัดตัดหลังไก่ออกมาเลยวางที่นี่วางวางต่อหน้าต่อตานะแล้วแล้วจะเป็นยังไงคนไหนที่ตูเนี่ยดูหลังไก่ผักหลังไก่นี่นะแล้วผักหลังไก่เป็นหลังไก่ก็เป็นผักอะไรหัวใจก็เป็นผักนะเป็นเป็นหลังไก่ก็สมองก็เป็นหลังไก่นะมันไม่ใช่ก็เป็นผักหลังไก่หมดนะเมื่อเมื่อผลิตหมดแล้วนะมันจะเป็นหลังไก่ใช่ไหมฮะเมื่อทอดออกมาทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะไม่ใช่หลังไก่เป็นภาคหลังไก่นะเข้าใจไหมฮะ
แล้วก็ต้องต้องมีสมาธิต้องมีสตินะสติที่มันตาภายไหนที่ดูเห็นดูนะมันฝึกฝึกมันยากบางคนก็ฝึกง่ายเพราะว่าทําชาติทําชาติก่อนก่อนนะแต่เมื่อหลวงพ่อก็เริ่มเก้าเดินก่อนเห็นนิดหน่อยอยากดูนี่อยากดูผิวนางอยากดูผมนะผมออกจากนางได้ยังไงนะและและผมเนี่ยเวลาเวลาเป็นยังไงภายในเป็นยังไงนะโอ้เนี่ยมันก้าวเดินก้าวเดินฝึกทุกวันทุกวันทุกวันนะมาลูกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก่อนก่อนเห็นอยู่เดี๋ยวบางคนนะเราก็เขาเคยเห็นอยู่มันลุกสิทธิที่มาอยู่ภายในหนึ่งอาทิตย์ก็เห็นหมดเพราะว่าชาติก่อนก็ทํานะฮะเมื่อชาติก่อนก็ทำนะมันจะง่ายขึ้นนะแต่เมื่อไม่เคยทำนะมันยากอ๋อลำบากอ๋อไม่อยากดูไม่อยากดูบางที่ก็ไม่อยากดูเหมือนกันนะอยากอ้วกเมื่อเห็นนะฮะเมื่อเห็นอาหารเก่ามันยากอ้วกนะฮะฮะแต่อาหารใหม่อาหารใหม่อร่อยอร่อยดีเนาะฮะนี่แล้วสลายที่อยู่ในในป่าของเราอยู่อยู่ที่นี่ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อเมื่อใส่ใส่ใส่ในมือของเรานะมันกลิ่นเหม็นฮะแล้วไม่อยากใส่ปากอีกแล้วฮะแต่มันไม่เปลี่ยนอะไรเลยฮะเข้าใจไหมฮะร่างกายเนี้ยก็สกปรกอะไรที่ที่ที่ที่ใส่ในร่างกายนี้เขาก็ออกมาเป็นสกปรกแล้วเธอไม่อยากดูฮะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปเนี้ยอร่อยดีเออหอมดีนี่อะไรเนี้ยฮะและผ้าก็เหมือนกันผ้าที่ใส่เสื้อผ้าที่ใส่อยู่นะเวลาใส่เสื้อผ้าอหอมดีเวลาใช้ได้หนึ่งวันโอ้ยกลิ่นเหม็นฮะมันมาจากไหนฮะ <coughs> มาจากร่างกายนี้ฮะร่างกายมันสกปรกเลอะเทอะนะเะปิดดูนะมันจะเห็นความจริงนะและของเรานะดูแลนะในชีวิตของเราดูแลร่างกายนี้ตลอดเวลาฮะ <coughs> ดูดูแลแล้วก็ก็มีมีทำงานทำงานเพื่อร่างกายเพื่อมีที่อาศัยเพื่อมีอาหารกันกินเพื่อมียาและเพื่อมีเสื้อผ้านะและสุดท้ายก็ร่างกายก็ตายฮะแล้วจะมีอะไรนะและชิดใช้เจ้าของก็ของเราไม่เคยดูแลฮะชิดใช้ที่สําคัญนะ <coughs> ทางออกที่ไม่ได้เกิดมานั่นเป็นทางออกนั่นเป็นอริยสัจที่สี่นะศีลสมาธิปัญญาแล้วของเราอยู่ที่นี่ก็รักษาศีลแปดนะหลังจากศีลแปดนั่นก็ฝึกสมาธินะยุกับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถึงไม่มีความคิดขึ้นมาถึงไม่มีความจําขึ้นมาอ่ะนี่ยกมานี่ฮะเนี่ยมีเดนิทานที่ขึ้นมาเลยความคิดเออเดี๋ยวนี้ต้องเขียนเรื่องนี้ต้องเขียนเรื่องโน่นมันก็ต้องพัดออกพัดออกพัดออกพัดออกฮะไม่ต้องสอนนะทำใจให้สงบทำใจให้ว่างเปล่าอ๋ะนี่มันจะเห็นอัศจรรย์ของจิตนะเมื่อใจว่างเปล่าไม่มีความคิดไม่มีความจาขึ้นมาแล้วแล้วฟิกต่อไปนะอยู่กับปุถุโรลมหายใจเข่าลมหายใจออกถึงลมหายใจหยุดนะแล้วแล้วอยู่กับความรู้นะเมื่ออยู่กับความรู้ทั้งทั้งชักวันก็หายไปนี่เป็นอัศจรรย์ของจิตนะอ๋อนี่จะกลายเป็นนิพพานชั่วเขานะฮะใครอยากรู้นะมันจะนิพพานเป็นยังไงนะทุกคนก็ทุกคนก็กพูดเรื่องนิพพานนิพพานนะแล้วเป็นยังไงนะเข้าสู่สมาธิเล็กๆนะมันจะรู้เองฮะฮะในความเวลาออกมาความคิดแรกนะที่ที่ที่ที่ขึ้นมาอยากกลับไปไม่อยากอยู่ในโลกนี้นะที่ที่มันโอ้มันเหมือนสงครามนะนั่นโลกนี้ก็เหมือนสงครามนะมันจะเข้าอะไรเนี่ยเนี่ยมันสัญญาที่เข้ามาความคิดที่เข้ามาความรู้สึกที่เข้ามาจะตลอดเวลานะโอ้มันไม่หยุดนะนะแต่เมื่ออยู่อยู่อยู่ที่นิพพานชั่วเข้าเราที่ที่สมาธิเล็กๆนะอาจะตายเมื่ออยู่ในสมาธิธรรมดานะมันสบายอยู่แล้วนะแต่มันมียังมีความรู้สึกยังยังบางบางครั้งยังยังมีความคิดนะที่ขึ้นมาด้วยความฉันที่ขึ้นมานะแต่เมื่อลึกไปนะก็ไม่มีไม่มีแล้วนะมันอนาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีความหวงก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีฮะทุกคนทุกคนอยากได้นะฮะแล้วทําไมทําไมนะไม่ไม่ได้ทํานะทําไมไม่พยายามทําสู้ฟัดกับเคลตนะพัดออกพัดออกทั้งหมดนะเพราะว่าเนี่ย
ม่ใช่ของเราใช้อนัตตานะ <coughs> ทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ที่ที่ของเราเห็นเรื่อยเรมีความรู้สึกเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เราเพราะว่าชิดเป็นความรู้นะรู้ความคิดขึ้นมาลู้ความทำขึ้นมาลู้เวดนาขึ้นมานะก็ลังไก่เนี่ยนะรู้หมดนะแต่ความจิตก็เลยความความคันหานะตั้งกันนะคันหาก็เป็นอะไรเป็นไก่ก็เป็นเวดนาเป็นเป็นความคิดและเป็นสัญญาและสังขาร <coughs> วิญญาณนะเนี่ยคันหานะแต่ไม่ใช่เขานะต้องใช้ใช้อนัตตาหรือใช้อนิจจานะความคิดที่ขึ้นมาก็ผ่านไปอะและและร่างกายของเขาแล้วเกิดมาก็ตายฮะ <coughs> วิจนาขึ้นมาแล้วไปฮะและของเขาเลือกไม่ได้ฮะฮะของเขาเนะเมื่อของเขาคิดว่าเป็นเรานะฮะความความวิจนาที่ที่ขึ้นมามันมันเจ็บปวดนะมันเปลี่ยนไม่ได้ฮะแต่เสื้อผ้าที่ที่เป็นของเรานะเปลี่ยนได้เมื่อไม่ชอบสีอันนี้ก็ก็ก็เสือสีสีใหม่ก็ได้นะฮะและเปลี่ยนได้ฮะนี่แต่เวทนาหรือความคิดหรือก็เปลี่ยนไม่ได้ฮะมันขึ้นมาเองฮะของเขาไม่ได้เรียกมาส่วนมากก็ไม่ได้เรียกมาบางที่เนี่ยเมื่อทำพิจารณานะก็ของเราเรียกมาเองนะนี่เป็นเป็นครื่มือของเราคันหาก็เป็นครื่มือของเราหรือเป็นครื่มือของกิเลสและส่วนมากก็เป็นครื่มือของกิเลสนะเข้าใจไหมพัดออกพัดออกอยากมานี่สิบวันสิบวันไม่คิดนะฮะไม่มีนิทานนะโอ้ที่หนึ่งที่สองก็ส่วนมากก็ดีนะมันเงียบดีหมดเวลาไปดูไม่ได้พิจารณาอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่านั่งตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มันจิตมันถอดออกมาใช้เวลาสองสามชั่วโมงแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะพิจารณาด้วยแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองขอให้เราตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีเวลาเหลือ
ะบอกว่าเออเนี่ยนี่เอาเนี่ยเอาเนี่ยมันเทปนี่เทปโน่นนะเมื่อไม่สนใจนะก็ไม่เห็นนะแล้วก็สนใจกับพุทโธใช้อะไรจะลำให้ใช้เข้าอเออสนใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะแล้วไม่สนใจนะมันหลังไกลก็เป็นยังไงอไม่ต้องนะแต่ก็รู้นะมันยากช่วงแรกมันยากนะเพราะว่านะมันชิดจะออกนะเมื่อไม่ได้ออกความคิดนะออกออกออกที่ความรู้สึกนะที่ขึ้นมาเวทนาที่ขึ้นมานะแล้วดูดูมองดูมองดูแต่มันไม่อยู่กับพุทโธนะเข้าใจไหมฮะการการสมาธิการทึกสมาธิเมื่อไม่อยู่กับพุทโธเลยไม่อยู่กับลมหายใจก็ไม่ได้ฝึกนะนะมันขาดสมาธิก็ขาดนะมันจะต้องกลับขึ้นนะเมื่อเห็นอยู่นะเออโอเคไม่สนนะบอกว่าไม่สนนะเรื่องนี้เราโยโยเคยเอาหูฟังมาปิดไว้ค่ะหลวงพ่อตอนนั่งได้ไหมคะแล้วแล้วแต่ในช่วงแรกนะแต่ช่วงหลังของก็ก็ก็พิจารณามันเสียงเป็นอะไรฮะก็เมื่อความหนาวนะฮะเมื่อเมื่อพิจารณาดูความหนาวนะมันความหนาวอยู่ที่ไหนเพราะว่าไม่ใช่อยู่ภายภายในฮะฮะอยู่ที่ผิวหนังอันเดียวฮะภายในมันร้อนภายนอกก็มันหนาวนั่นมันจะเห็นชัดๆนะมันจะกลัวอะไรฮะแต่เมื่อไม่ได้พิจารณามันก็โอ้ยโอ้ยหนาวหนาวหนาวหนาวฮะแต่ภายในก็ไม่หนาวฮะมันที่ผิวหนังนะที่ผิวหนังนั่นมันมันความหนาวอยู่นี่แล้วจะความอุ่นอยู่ที่นี่ฮะฮะแล้วดูมองดูพิจารณาดูแล้วสุดท้ายก็ไม่กลัวความหนาวโอเคอ่ะนะแต่แต่สุดสุดท้ายก็ต้องต้องอ่าฟึกอ่าฟึกเสียงนะด้วยนะฮะฮะเดี๋ยวนี้โหยเนี่ยปีใหม่ก็คนคนไทยก็ชอบฉลองนะมันยาวมากนะฮะเดี๋ยวสามสามสิบวันมันจะมีที่เสียงเสียงนั่นนอกนะหมู่บ้านนะฉลองกันกินเหล้านะมันเมาเต้นรำละอะไรเนี่ยฮะนี่นะก็ปิดปิดปิดก้อนปิดก้อนก็ได้นะเมื่อช่วยได้แต่แต่สุดท้ายก็ต้องพิจารณาเสียงเป็นอะไรฮะพิจารณาดูฮะเพราะว่าบางที่ก็เสียงนี้ก็ชอบเสียงโน้นก็ไม่ชอบฮะต้องพิจารณาดูเสียงเป็นอะไรฮะเมื่อเมื่อของเราไม่ได้จัดชินใจเป็นเสียงเสียงดนตรีหรือเสียงพูดนะแล้วก็ก็นก็เป็นเสียงนั้นเดียวนะแล้วจิตก็ไม่เมื่อจิตไม่ไม่ไม่ตั้งชื่อนะเสียงแบบนี้ก็เป็นเสียงนี้เสียงโน้นเสียงนั้นนะฮะความโลภและความโกรธก็ไม่ขึ้นมาแต่มันมันไม่ใช่ง่ายนะนี่ที่พูดถึงนะโอเคเข้าใจนะนะเดี๋ยวนี้คนไทยก็ไปไปก็ได้เดี๋ยวจะจะพูดภาษาอังกฤษหน่อยคนไหนที่ฟังภาษาอังกฤษอ๋อก็ก็อยู่ได้ดอกสวัสดี You, you understand a little bit of English from Sri Lanka? Little bit. Little bit. <laughs> uh, uh, you can ask then then Kubo Udo, you know, so to give you the essence of what I'm talking about. Yeah. I mean, we come here, you know, we we, we keep the uh, we keep the eight precepts. Yeah. When we are here in the monastery, yeah, we come here to practice. Yeah. Practice solely. Yeah. <clears throat> I I told before I told the Thais, you know, I mean, this is the first university, yeah. The first university, everybody can practice on its own, yeah. We have very little things to do, yeah. In the morning, you know, we eat one meal, yeah, and then in the afternoon we clean the we clean the monastery, and that's it, yeah. And the rest of us is, you know, practice, yeah. We can practice one hour of walking meditation. One hour sitting meditation, or we can practice, you know, five hours of walking meditation, and nobody disturbs us. Yeah, or you know, sit through the night, you know, from six o'clock in the evening to six o'clock in the morning, twelve hours. No, nobody disturbs you. Yeah, 
<clears throat> so there, is, there are no common, common sittings or common walking meditation practices, you know, it's up to everybody, yeah? To, to make the most of our practice. Because sometimes, you know, we, when we are, you know, I mean, probably every one of us has some, sometimes been in a retreat, one hour sitting, one hour walking, one hour sitting, one hour walking, and just, you know, when you just start to, to get a little bit deep into samadhi, then they change, you know, the posture, and you get out of, you know, your practice. And that's why, why here in this monastery, you know, all, <clears throat> it's the same as the uh, inheritance of Lumta Mahabhor's monastery, the, but Papantat, you know, he also, you know, the same, same thing, yeah? Forest monastery, yeah? <clears throat> Forest university, you know, everybody can sit and walk as long as he can, yeah? So, but, I mean, of course you have to have self-discipline, yeah? I mean, we don't sleep, you know, we don't go to sleep, yeah? <clears throat> we, we have three postures, yeah? We have sitting, we have standing, and we have walking, yeah? And we, we, we exchange these postures from sitting to standing or from sitting to, to walking and from walking back to sitting, you know, whatever you prefer, yeah? Nobody forces you to walk, nobody forces you to sit, yeah? If you like walking, you know, then walk, you know, for six or seven hours, yeah? And then see and get the mind calm. Walking meditation, it is much easier to get the mind calm because the, the chitta, yeah, that we try to control, yeah? The chitta that controls the body, yeah, <clears throat> moves the body. Every move, you know, we make with our hands, with our feet, you know, with our head, you know, are coming from the chitta, yeah. So if the chitta walks, you know, and then the rest of the chitta that is, uh, that is uh, free, this we can control much easier with staying on our buddha, staying on our breath, yeah. <clears throat> so walking meditation, helps, you know, helps a lot, yeah. There's another meditation we, that we can use, yeah. We can use uh, listening to Dhamma talks, yeah. <clears throat> when we sit, when we sit in meditation, we can listen to a Dhamma talk and listen just to the voice, yeah. And that is much easier for us, you know, when the mind is very fickle, you know, to, to control the mind, yeah. Just to listen to the voice, yeah. So there are many ways, you know. And we have to train, and we have to, we have to know, I mean, the be every beginning is tough, yeah? I mean, if you remember how we learned to walk, yeah? Go back, go back in time, you know, when you learned to walk, you got up, you know, and you fell over, yeah? And then you got up again and fell over. And, but you didn't give up, because every one of you can walk, yeah? But we give up with meditation, oh, it doesn't work, it doesn't work. Yeah? Oh, my mind is so restless, you know, it doesn't work. Yeah? I, I wait for a better time. Yeah? If, you, if you would have done that, you know, with learning to walk, you, <laughs> you wouldn't be able to walk now. Yeah? <clears throat> so, the same with learning to talk. I mean, meditation is really a, 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 a how do you say, a physical skill. Yeah? We need to concentrate the mind on one thing. We can use the mind, you know, concentrated on the Buddha or concentrated on the breath, whatever is more suitable to us. Or we can use when the mind is really, really rested, we can use put with breathing in and do with breathing out, yeah? But whenever the mind goes out, that is where we need to put some emphasis, where we need to put some effort in it to bring it back. Not to let it be out, not to ask the question, why did it go out? Because it's the nature of the mind, we don't need to ask the question. Or where did it go? Because that just leads to another thinking. Yeah, yeah? we see thinking, then we say thinking and return back to the Buddha or return back to the breath. Yeah? Or we see memory, yeah? Yeah? Don't, not being interested, or we see images not being interested, we just return back to the Buddha or to the breath. Yeah? <clears throat> that is the training, yeah? And we do that, you know, I mean, 24 hours a day, you know, as much as we can, yeah? Before I explain, you know, I mean, the less you sleep, I mean, that easier is to get the next day, you know, into your old practice, yeah? The longer you sleep, you know, I mean, you sleep, you know, you have a deep sleep of, of about one and a half hours or two hours, you know, and the rest is dreaming. Yeah? And this dreaming, you know, upsets us, you know, upsets the mind. And when we wake up, you know, I mean, we are too lazy, you know, to, to get up, you know, and, and practice, you know. And when we practice, you know, we have to, we have to get all these dreams out of the, 
out of our system again. Yeah? So, I mean, it is, it is much easier. I mean, in the beginning, of course, you will not be able to sleep only for two hours, but four hours is okay, yeah? If you practice the whole day, yeah? If you practice samadhi in a whole day, and that is the beginning, yeah? We start with the beginning, you know, of samadhi, yeah? And training sati, the, the clear awareness of what is going on in our heart, yeah? <clears throat> so, it, this clear awareness knows when a thought comes in, when a feeling comes in, or when a memory comes in. This is the awareness that we need to, yeah, to concentrate on, yeah? Sati, yeah? It's called Sati. <clears throat> and when we have Sati, we don't have any thoughts or we don't have any memor memories, yeah? I mean, but the Sati knows, you know, the knowingness knows, you know, if there's a feeling coming up, the knowingness knows if there's a thought coming up. And if you stick at this point, you know, I mean, we are not interested, you know, I mean, just see the thought passing by and see the memory passing by, and we don't take any interest in it. Now, this makes our practice much easier. <clears throat> but in the beginning, we have to fight, because, I mean, the Kilesas have only one, one, one task, to pull us out. That is their nature, yeah? I mean, we have developed this nature, yeah? And going out, yeah? And especially nowadays, you know, the chitta is going out so fast, you know, that we can't even catch it, yeah? Because we have this nice toy that is called a smartphone, yeah? And then when you see people handling the smartphones, you know, I mean, you can't, you can't even imagine that they can be staying on the same, same object for more than two or three seconds, yeah? And that's why it's so tough, you know, especially for the young generation who was, who was brought up, you know, with the smartphones, you know, to, to, to easily concentrate. But that's why we're here, yeah? I, the, the, way, the way out or the way to Nibbana is seeing Samadhi Panya, is Sila, Samadhi and Panya and wisdom, yeah? And this is the one that we are practicing here. So, the, the eight precepts we keep, yeah, we don't worry about them, we just keep them, yeah? Don't, <clears throat> we are not in clinch with the eight precepts, we just keep them and that's it, yeah? And then the next thing is to train samadhi, you know, by using the buddha or by using the breath or both, yeah? In, in the three positions that I talked about, yeah? Standing, sitting or, <clears throat> or walking, yeah? <clears throat> and with walking, you know, I mean, don't think about, you know, I'm going to sit for, for one hour, two hours, just sit, yeah? And if it is less than one hour, then, then force it, yeah? Uh, if it is more than an hour, you know, it's okay. Yeah? <clears throat> Walking, you just take this one path. This one path I want to be with my Buddha. When you turn around, yeah? just the question, was I with my Buddha? No. Okay, this one path, and then you turn around, this one path I'm with my Buddha or with the breath, yeah? And then you check it every time. And that, that actually gets you, when you do that honestly, yeah? It gets you very, very fast, you know, into samadhi. Yeah? Because, I mean, you check, yeah? When you sit, you know, I mean, the mind can go out, you know, for half an hour before you even catch it, yeah? But when you walk, you know, at every at end time, you check, you know, if you're with the Buddha, and then determine again, just this one path, be it 20 meters or 30 meters, I will be with the Buddha or I will be with the breath. I mean, then concentration starts to get much, much easier. And walking is already easier to, to maintain your concentration than sitting. And sitting, the mind often goes off, or it goes sleepy, you know, gets tired, you know, and it nods off, you know, and we don't know, you know, <clears throat> what happened, yeah? <clears throat> but some people, you know, I like sitting, yeah? I mean, I myself like sitting, yeah, and, uh, yeah. But, you know, I, when, when my mind was very restless, and I did, did a lot of walking meditation, walked for three or four hours until, you know, the mind reached samadhi. Yeah? And samadhi is, is the ability, you know, to, to have no thoughts and no memories coming up. Yeah? There are still feelings around, you know, but, but there are no thoughts and memories. Yeah? So when there are no thoughts and memories, there is no future, there is no past. Yeah? And we are free. Yeah? We are not lonely, we are not afraid, we are, yeah, we are just happy. And that's what, what people look, you know, for all, our, for all our life, we look for some sort of happiness. But we look for the happiness in the wrong places, yeah? 
<clears throat> the happiness arises in our heart, yeah? but also the sadness arises in our heart. All the feelings arise, all the thoughts you know, arise in our heart. Yeah? And that's where we actually have to look yeah, for it you know, and train ourselves you know, to see yeah, what is the cause. Yeah? And when we see the cause, you know, uproot it, yeah? and then it doesn't come up. Yeah? <clears throat> but most of the time we just give in, we just give in. Yeah? In our, into our thoughts, into our memories, yeah? Oh, yeah, that would be nice, that would be nice, or next year I'm too... Yeah? I mean, we don't even know if we're going to live next year. Yeah? <laughs> I mean, we can die any moment. Yeah? <clears throat> we don't know what is going to happen. This one moment where we are present, you know, that is the moment where we, where we can make decisions. And when you look at your life, you know, all the dreams that you had, all your... All your fantasies you had, you know, what you were going to do, yeah? Did they ever come true? Yeah? <laughs> huh? Huh? Most of them never came true, yeah? Huh? And you worked so hard for it, you know, and it still didn't work out, yeah? So, forget about it, you know, stay in the present moment, because in the present moment, you, you, that is the only moment where we can make decisions. <clears throat> We can decide to, to go this way, we can decide to go the other way. Yeah? <clears throat> what, what, what is going to happen in the future if we still have this decision open, we don't know. Yeah? Sometimes, you know, we, we, we want to do something next year and, and then, you know, the, the opportunity never presents itself again. But now, at that moment, you know, the opportunity is there. Then we can catch it, you know, and take hold of it. But if we don't have sati, we don't see even the opportunity. If we are have a, having a plan, you know, I mean, we are just tunnel view, yeah? We don't see the other opportunities that present, us, present themselves yeah, to us, yeah? It's just like, you know, people watch, you know, probably all over the world, people walking through the streets, looking at their phones, they don't have any opportunity to see what is happening around them, yeah? So they don't have any choices, yeah? <clears throat> and that is with us, you know, if we have a plan, you know, we are tunnel viewed, we want this, you know, yeah? even when we go shopping, you know, we, we, we just go to the shop, you know, and not seeing what, what kind of opportunities, you know, I mean, present themselves, yeah? And maybe a nice opportunity, or maybe an opportunity that we should avoid, you know, present itself, and we can avoid it, otherwise we might run into something, yeah, dangerous, yeah? <clears throat> So, I mean, this sati, this knowing, this, uh, this, this being in the present moment is very important for us. Yeah? And we have to learn that. And you can learn that with the, with the training of samadhi, being, you know, being not in our thoughts. Yeah? Our thoughts are just a, <clears throat> what is it, an illusion of a reality that doesn't exist. Yeah? It's thoughts, yeah? Or memories, you know, I mean, most of the memories that we have are, are completely rotten, you know, are, are completely incomplete, yeah? A missing out part, yeah? I mean, I was testing that out for, for myself, you know, I had a bad memory and I said, okay, let's, let's go back in this memory and look, yeah? And then I saw around this bad memory there were lots of good memories. So, huh, I mean, Thinking, you know, putting this, you know, this is bad, this is good, or, you know, I mean, putting labels on it, you know, makes us not seeing the reality. Yeah? And lets us not make us, we are not able to see the opportunities that arise at every moment. Yeah? <clears throat> now, sometimes there are good opportunities and we should just take them, take hold of them, and then and, and see, yeah? And then, you know, I mean, it, nothing is for, for life, you know? I mean, yeah? it's all Anita, you know, it changes, yeah? And yeah. for us, you know, for us, we, we ordain as monks, and some people decide after ten years, ah, oh, okay, let's go back, yeah? Let's go back to the lay life, yeah? Huh? <clears throat> or just ordain for, for, for a year or two years, yeah? I mean, that, that is completely okay, yeah? Because we don't know what is going to happen. Yeah? So be in the moment, make the decisions, and learn how to be in the moment samadhi, yeah? That is the training of samadhi, yeah? Until, until there is no more thoughts and no more memories coming up, that is called samadhi, yeah? Upachara samadhi or access samadhi, yeah? Then we go on and then we stay with the Buddha or we, we stay with the breath, yeah? Until the breath not disappears but stops. 
And that, of course, is a big fright because we think, you know, when, when the breath stops that we die. No. Then, then we revert to the knowingness that knows that the breath has stopped, yeah? And then we go into Apana Samadhi, yeah? <clears throat> and Apana Samadhi is nothing else than the preview of Nibbana because the whole universe yeah, ceases to exist. And that is the first wonder of meditation that we can, that we can experience, yeah? The wonder of meditation, yeah, where everything disappears. Yeah? I mean, in the, when, when we come close to the point, you know, where we can dive into Apana Samadhi, doesn't, it doesn't present itself all the time. Yeah? When we dive into Samadhi, yeah, into Apana Samadhi, I mean, the body becomes, you know, I mean, our hands, we are not aware of our hands anymore, we are not aware of our, of, of our legs anymore, and then in the end, we are, not, we are only aware of the, 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 the place where the chitta is. Yeah? And then we dive into the chitta and then everything is gone. Yeah? There's nothing left. Yeah? There's just the pure knowingness left. Yeah? And the pure knowingness that doesn't know object. Yeah? That's why it's also called one-pointed. Yeah? When sub subject and object merge into one point, we cannot say anything anymore about it. Yeah? I mean, our whole, our whole language and the way I, I have to teach you is the language of duality. Yeah? There's a subject and there's an object. Yeah? So, in the beginning, the subject, yeah, the subject, you know, the chitta, you know, observes, you know, observes the breath or observes the Buddha, knows that there are thoughts coming up, knows that there are memories are coming up. Yeah? But the subject and the object are two different things. When these two both merge, we, don't, we cannot say anything anymore because the whole universe ceases to exist. Yeah? And then we can see, you know, the whole universe is just an illusion, yeah? made out of the five kinds yeah? <clears throat> of consciousness, yeah? of thoughts, of memories, yeah? of associations, yeah? of feelings, you know, and of this body. So anybody, you know, anybody who is who is intent, you know, can can uh, can experience it, yeah. But it takes it takes some time, yeah. It takes some practice. But uh, upachara, upachara samadhi, you know, where thoughts and memory cease to exist, yeah, <clears throat> or stop, yeah, I mean, that is, that is enough for us, you know, then to go in the third, into the third phase of investigation. And what do we investigate? We investigate the five khanda, yeah? And what is the first khanda we investigate? The khanda that we are, <clears throat> that we think we are, this body, yeah? We need to separate ourselves from the body. We need to see the body and the chitta yeah, are two different things. Yeah? And that, that, is a very that's, that is a very difficult thing, yeah? because all our life we live for this body. Yeah? We work for this body, yeah? Yeah? we are born for this body, and we will die yeah? because of this body. Hmm? We get sick because of this body. Hmm? But we, 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 think, we cannot think of anything else. Yeah? We cannot think that we are not this body. Or we cannot imagine that we are not this body. It is just like, you know, it's, a, it's a nice example, and I always bring it up. It's like we are born in a car, yeah, and we die in the car, and we have never gotten out of the car. Of course, we believe we are the car, yeah, and we can move it. Yeah, yeah. I mean, it has forward, backward, you know, and we can, you know, we can turn right, right and we can turn left, you know, and all, all the all the, all the nice, you know, things now in a car, you know, I mean, entertainment functions, they are all in the car. I mean, so what, what is the use of going out of the car, yeah? But once a car breaks down and cannot be repaired, you know, then, yeah, then the driver gets out of the car, you know, and looks for a new car, yeah? And that's what normally happens in the world, yeah? Uh, <clears throat> a passionate uh, car driver, you know, I mean, he looks for a new car, you know, once his car is broken down, yeah? And cannot be repaired. And that's the same with us. Once our body dies, you know, our chitta automatically looks for a new body. Yeah? And depending on our karma, you know, we can get, <coughs> can get, you know, a body of this, this kind or a body of that kind. Yeah? I mean, there are 30, 31 realms of existence where we can be reborn, yeah? <coughs> or where the chitta can go. Yeah? So Lukta Mahabhava said, you know, and the chitta is the everlasting tourist, yeah? I mean, we have been in every realm, probably in every realm, you know, that we can imagine. Yeah? Most of the time we have spent in hell, you know, but, uh, but uh, also sometimes we have spent in the ghost realms, you know, but, you know, also 
considerable time, you know, in the human realms, yeah? <clears throat> and maybe sometimes, you know, in the deva realms, in the, in the heavenly realms, yeah? But, you know, I mean, nothing is lasting in this universe, yeah? I mean, everything changes. You're born, you know, into the deva realm, and then we die, and then we go to the hell realm, and then, <clears throat> then we die there, you know, and then we go to the ghost realm, and then, you know, we die there, and then we come back as human beings, you know, to make enough good and bad karma to go up and down again, yeah? So it is a roller coaster, yeah? Huh? Have you ever ridden a roller coaster? Up, up, up. It's so slow to go up, you know? Huh? Huh? But you know, when it goes down to hell, you know, ah, we are so happy. Yeah? <laughs> it goes so fast. But we are frightened at the same time. Yeah? <clears throat> so, life is like a roller coaster up and down, up and down, up and down, and up and down. Yeah? And for us, it is, you know, for us, the, the, the <clears throat> thing, you know, why we come to this practice is to find the way out where we can stop, you know, when the roller coaster is down at the lowest point, where we can get out, yeah? So to find for us is to find the door, yeah? The door out of, yeah, or sometimes I call it, you know, the uh, hamster wheel, yeah? I mean, have you ever seen a hamster in a hamster wheel? It runs and runs and runs and not going anywhere. Next time you go to the to go to a, to a pet shop, you know, look at the hamster in the hamster wheel. That's up, yeah? Running, 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 yeah? Constantly moving this wheel, yeah? yeah? That's us, yeah? But there's a door. We can open it and we get out, you know, and then there's no wheel anymore. Yeah? <clears throat> That's what they call the, uh, the, the wheel of birth and death, yeah? I mean, the never-ending circle of birth and death. Hamster. Nice. <clears throat> so, and for us, you know, so investigating the body, yeah? seeing that the body is not us, yeah? getting out of the body and looking at the body, huh? what is, looks like me, huh? Yeah? But it's not me. Yeah? And for that, you know, I mean, there, there are many, many ways we, we can do it, you know. I mean, we can, we can cut off the bod the bod all the body parts and put it in front of us and look, you know. Huh? Who is looking at the body part? Yeah? When, when we put our head there, you know, we still see the head there. Yeah? So, yeah, the eyes are in the head, you know. Huh? Or even the brain, you know, that tells us what this is, is there. Yeah? The chitta is completely, yeah? <clears throat> the chitta is completely uh, yeah, separated from these things. Yeah? It's just like, you know, we use a computer, yeah? I mean, we put all the things that we like into this computer, our games, you know, our software, our things, yeah? In the beginning, the computer is empty, it doesn't have anything, yeah? So we put an operating system, then we load our programs, then we load our games, yeah? And, yeah? and we forget that we are the ones, you know, who loaded it, yeah? And that's the same thing when we are born, we load everything into our brain, yeah? And then forget about it, and then we think we are the brain. Yeah? No, we are not the brain. The chitta, before the brain moves, the chitta has to move. Yeah? Because without the chitta, you know, the brain doesn't move. Yeah? And this is something that we, have, uh, that we have to get clear through investigation. Yeah? So put all the part, body parts out until no, no body part sits here on the seat, you know, and then look at it, you know, and then ask what, what is the body. Yeah? And if you do it, you know, if you do it really, if you really see all these things, yeah, I mean, there, there might be actually a separation coming up where the chitta is, yeah? where the chitta knows that these are body parts. Yeah? And this separation is very important, yeah? I mean, it is the third fetter, you know, or sometimes, you know, in Thai, the second fetter, yeah? Uh, the identification with the body, yeah? So, to think that we are the body. The first fetter is the fetter of doubt, the second fetter is the fetter of, you know, not keeping the precepts, yeah? Constantly fiddling, you know, one, one day we keep it, and the other day we don't keep it. And the third factor is the, the identification, believing that we are the body, yeah? And so this, through this exercise, or this is one of the exercises, yeah? <clears throat> I mean, the Lord Buddha, you know, I mean, he gave the exercise, you know, when, when you have a cart at the time, you know, there were cart, you know, and you put it, you know, into its bits and pieces, you know, where is the cart? There's no cart. Uh, there are nuts, bolts, planks, and so on, but there's no cart, yeah? And when you put it together, there's a cart. And it's the same thing with the body, yeah? Uh, you know, we put out all the bits and pieces of the body, and where's the body? There's no body, yeah? 
But then we put it together and then there's body and then when, when we put it together, then there's I. Ah, that's interesting. Yeah? So put it out again, you know, and then, the, then there is no I, yeah? There is no me, mine, yeah? And there's just body part, yeah? <clears throat> so this, you know, to cut this uh, identification with the body is important, yeah? And if you have cut the, the three fetters down to, to almost zero, you know, I mean, then we can, yeah? When we go into deep samadhi, we can enter actually, yeah, we can en actually enter sotapan, yeah, and stream entry and that, you know, I mean, that is at least a relief, yeah, that means, you know, seven more lifetimes at most, yeah, and we can do it in this life or we can, you know, we can choose, you know, to live seven more lives, what is a nuisance, <laughs> for some people it might be not, yeah. That is the first stage of enlightenment, yeah? the first stage to get out. And with this, you know, I also end the talk, yeah? I mean, if you have any questions, please ask them now. Yeah? Um, I have a question about, uh, <coughs> we, we do an integration of the body, yeah. but uh, there is, um, do we do also an investigation of, um, like, uh, Sanya memories or Vedana? No. Not yet. When, when I say we do the body investigation, the first investigation we do is to separate the chitta from the body. Yeah? That, leads, that can lead us to sutapana, to stream entry. The second stage is looking inside the body, seeing, seeing the loathsomeness of the body. Yeah? With the body, of course, comes bodily feelings. Yeah? The bodily feelings we can investigate together with the body, yeah? That, that is clear, yeah? Feelings have two aspects, the bodily feelings, the mental feeling. We don't investigate mental feelings, yeah? We investigate the body and then we see the loathsomeness of the body. I mean, the moment we take off the skin, you know, I mean, nobody, you don't want to hug your wife, yeah? yeah? <clears throat> Neil, yeah, he doesn't want to hug his wife when he doesn't when she doesn't have any skin on it and especially no hairs, nothing, you know, I mean, you don't want to kiss it anymore, you know, and you don't want to even close, you don't want to touch it, yeah? So, I mean, this skin is a deceiver, yeah? You see, this, this paper thin, yeah? This paper thin, tissue thin skin is a deceiver that deceives us, you know, this is a male, this is a female, this is beauty and this is not beauty, yeah? Because underneath the skin it's all everywhere the same, yeah? No matter if you look at an old person or a young person, you know, if you look at a female or a male, yeah? I mean, it's the same thing, yeah? It's flesh, you know, it's, yeah? blood, poos, and so on, all these things, yeah? That is a super. And why is it so important, yeah? <clears throat> we, we know <clears throat> there is greed, hatred, delusion, and avicca, yeah? Avicca is the mastermind, yeah? yeah? And he controls uh, greed, hatred, and delusion. And greed and hatred are rooted within the body. The moment the body investigation is over, there's no more greed and there's no more hatred. And then we can dive into delusion that is much more difficult yeah, than to investigate the body. Because delusion is, is, is the inter, intertwining of thoughts and memories. You cannot even separate them out, they are so quick. Yeah? They instantly, instantly form an opinion. This opinion is not, it's not a, it's not a memory, it's not a thought, it's a combination of thoughts and memories. Yeah? Yeah. I mean, you have to have Mahasati and Mahapanya in order to be able to, to, to get down on delusion, yeah? to get down, you know, to, to, to see the intertwining of thoughts and memories. Yeah? So, I mean, first you do the rough course, yeah, <clears throat> and uh, the, the body investigation ends with anagami, yeah? You're a non-returner, yeah? So you don't even have to worry about anything anymore, yeah? You don't come back into this world. Yeah? So, I mean, body investigation is, yeah? I mean, Lungta Mahabhava was mostly, you know, in all, most of his talks, he was talking about body investigation, body investigation, body investigation. Yeah. So keep at that, yeah? If we, um, so if sometimes memory are, are strong yeah. um, and the samadhi is more difficult to have. Is yeah. it better to work on body investigation in this case? Yes, yeah. 
Then just, you know, just l like I said in the beginning, in the be beginning we might need, to, we, we can use some thought. Ah, sorry, I explained it in Thai. <laughs> I explained it uh, in Thai, you know, how, how to do the body investigation. Investigation, yeah? I mean, there's a wrong concept in the West that investigation is thinking about this and thinking about that. That's not investigation. Investigation is asking questions. What is the body? Yeah. Or how does the body look when we take off the skin? How does you know? How does the how does the liver look? How does the kidney look when I when when I when I slice the kidney apart? You know how does it look inside? What is the internal component? How does it differ when I slice the heart apart? Yeah. And then we see it's the same. Yeah. That let this be known or let this be sinking into your heart. Yeah. Investigation is asking questions. And the chitta gives us the answer. But within the chitta, also the kilesa, so in the beginning it gives us a lot of wrong answers and we have to, to dig that up, yeah? <clears throat> to get down, you know, until the chitta gives us the truth. Gives us the image of it, you know, so we can see it. Huh? And once the chitta sees it, you know, it understands it. Yeah? It's just like, you know, when I, when I say, you know, a, a little child, you know, who uh, who has his hand on uh, on the fire, you know, and constantly looking the other way, you know. I mean, the moment it turns, it turns it, you know, it, it's uh, its view onto the hand, you know, then it sees that it's not the shadows that it sees outside that is burning, burning itself, but it is the hand that is on fire. And then you don't have to tell the child, you know, to pull the hand, yeah, it's automatic, yeah. And that is the same. The moment the chitta sees the truth, it lets go of it, yeah. It's not interested because it sees it's, it's burning itself, yeah? And once it sees it's burning itself, it instantly lets go. And that is the quality of the chitta. We cannot let go, the mind can let go, cannot let go. Yeah? What we can do is not to delve into, yeah? Huh? Not to follow our thoughts, not to follow, yeah? That's, this we can control, but we cannot control to let go. It's also very often a wrong concept, you know, taught in the West. Oh, just let go, let go, yeah. I mean, that was the reason why I came here. I said, I can't let go, yeah. You teach me, I let go, you know, and yes, yes, but it comes gently, it comes up again, you know. So it's not letting go, yeah. <clears throat> and then I came to saw, see Lungta Mahapo, and then he, he said, no, yeah, so people say, you let go, yeah. Tell an aunt that is on the roof, let go, you know, and then he falls to the floor, yeah. But it doesn't know this command. It knows the command, you know, putting one foot, you know, in front of the other. Yeah? Or eight foot, you know, how many <laughs> foot, you know, and has, yeah? <clears throat> and then it can climb down, yeah, and then it is on the floor, yeah? So once the chitta sees the truth, it lets go, automatically, yeah? And we cannot control it, we cannot tell it to let go, yeah? We cannot dive into it, you know, I mean, we can... <clears throat> say, no, I don't want to do it, you know, and then we don't want to do it, you know, and sometimes we want to do it, and but we can train ourselves not to do it, yeah? but it, it's not the same as letting go, yeah? letting go of the chitta. Okay? If that's um, for the investigation, this uh, reversion we will have to run to the, the body, uh, it's uh, working also what the world is like. Of course. Uh, so it's a mirror. Yeah, but I mean, greed. I mean, whatever you want in the world is connected to this body. Yeah? When you see some food, you know, it's connected to this body. When you, when you hear some, some, some music, you know, it's connected to this body. It's all connected to this body. Yeah? To the functionality of the body with the six senses. Yeah? Yeah? If you don't have any senses, you don't, you wouldn't, you wouldn't carry these, these, these 80 kilograms of flesh around with you, yeah? But through the senses, you know, we have the feeling we live, you know, so whatever we want in the world, you know, is connected to this body. Once we investigate the body and see that there's nothing to it, yeah, I mean, then we let, we also let go of the worldly things, yeah? But in the beginning, I also, uh, I also told the Thais, in the beginning, when our sam sati, our samadhi is not so strong, we can use, 
thoughts and memories, you know, to remember how was it, you know, go back in time, you know, when I, when I learned how to walk or when I was in school, you know, to remember these times. And, and also, you know, with the memory also comes feelings up, you know, to see these, yeah, and to go through the stages of, you know, being born, you know, the learning to walk, learning to talk, going to school, you know, and then, yeah, getting, getting, <coughs> getting a job, you know, working, you know, getting a wife, you know, or getting a husband, you know, and see, go through all these steps, and then we go, you know, to our parents or to grandparents when they die. Then we can use this thought in the beginning. But investigation in itself, the real investigation is asking the right questions, yeah, and getting the answers from the chitta. Okay? Any more questions? Yeah? You just stand still, you just stand still, you know, and you don't move, you know, I mean, you close your eyes, yeah, when walking you cannot close your eyes, <laughs> that, that's not very helpful. So it is, it's very similar to, to, to sitting position, but you stand, yeah. When I, when I was a young, when I was a young lad, you know, I went to Greece, you know, and we, I visit these Orthodox monasteries, yeah, and, you know, I, overnight I stayed with one of these monasteries, and and these monks were standing for six hours and chanting, yeah? I mean, I was amazed, you know, I mean, how can they do that, yeah? I mean, after one hour, you know, oh no, <laughs> that's nothing for me, yeah? So, I mean, for some people, you know, standing is, is a very, very valued option, yeah? I, there actually was, I think it was Lumpur Chop, yeah? I mean, Lumpur Chop, you know, I like to travel, you know, and, and in the night, you know, he wanted to go to another village, but there was a tiger infested forest between this village and that village, and the villagers said, you know, if you go through, you know, the tigers will eat you, yeah? Uh, he, he, he didn't listen, yeah? He wanted, you know, he wanted to go there, yeah? So, I mean, so he, he, he came, you know, and then it was getting dark, and then he saw, saw a tiger in front crouching, crouching of, you know, crouching, you know, to jump on him. And then he looked behind and you know, there was another tiger trying to jump on him. And then he just said, put, 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 and then he was gone. And the next time he woke up, you know, was when it's already was dawn and the tigers were gone. And then he went out, you know, to the village and the villagers, huh? <laughs> How did you do that? <laughs> yeah. So you can even go, you know, I'm, the sitting position and the standing position, you can even go to into Apana Samadhi where, where the whole world disappears. Yeah. And, and then of course, you know, when, you, when you're completely still, the tigers will not attack you. So, so that was... Okay? Okay, yeah, yeah, fine, 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 yeah. We're just like boxers in the ring, you know? And we, fight, you know, against the champion, you know, and each time the champion knocks us out, you know, and once, once we wake up, you know, we go back into the ring, fighting, 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 yeah. put, 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 oh, yeah. breath, yeah. oh, investigation, okay? Then, then we close the session, yeah? So you, you tell them the essence, essence yeah? Don't be interested in music. Yeah. Ah. <laughs>